देवा नी विनवा ने ने लूर मैथिनी कृप चूपवानी धरी चेरचु को देवा नी विनवा ने लूर मैथिनी कृप चूपवानी धरी चेरचु को गालीवान हो रुलो गम्य मेटो खान राका नीनु चेरा परित पिलचु चुनानु गालीवान हो रुलो गम्य मेटो कानरा का चेरा परित पिलचु चुनानु आदरण यू आरोग्यम आनंदम आदरण यू आरोग्यम आनंदम ध्वनि विनवा ने लूर मैथिनी कृप चूपवानी धरी चेरचु को नर्थ ध्वनि विनवा अंतरंग समरमुलो हासल नो विफल मुखा शरणु कोर नीनु चेरा तल डिलु चुनारु अंतरंग समरमुलो हासल नो विफल मुका शरणु कोर नीनु चेरा तल डिलु चुनानु आदार मैनु आश्रेय मैनु आराधन आदार मैनु आश्रेय मैनु आराधन नी वेक 
ಕದ ನೀವೇ ಕದ ನೀವೇ ಕದ ನೀವೇ ಕದ ನಾಶ್ರಯೂ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನಾರೂ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನೀವೇ ಸಯ್ಯ ನಾರೋಗ್ಯೂ ಆಧಾರೂ ಆಶ್ರಯೂ ಆರ್ಥಧ್ವನಿ ವಿನವ ಪ್ರಭು ಅನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮಂಲೋ ಮೆಂದರಕೀ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಮೈನ ವಂದನಾಲು ಈ ದಿನಮಂತೆಯು ಪ್ರಭು ಆರೋಗ್ಯಕರಮೈನ ರೆಕ್ಕಲ ನಡಲು ದಾಚಿ ವಿಶೇಷಮೈನ ದೀವನಿ ಚೇತ ಮನನಂದರಿನಿ ನಡಪಿಂಚುನುಗಾಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲನ್ನಿ ಪ್ರಭು ಸಫಲಂ ಚೇಸಿ ಪ್ರಭು ಸಮೃದ್ಧಿನಿ ಪ್ರಸಾದಿಂಚುನುಗಾಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ಈ ಪೋಟ ಧ್ಯಾನ ಕೊರಕೈ ಕೀರ್ತನಲ ಗ್ರಂಥಂ ಪದವ ಕೀರ್ತನ ಮೊದಟಿ ಪಲ್ಲವ ದಗ್ರ ಓ ಚಕ್ಕಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಮಾಟ ಉಂದಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರಾಂತಂಲೋ ಮನಂ ಇಲಾಂಟಿ ವಾಕ್ಯಮಲ ದ್ವಾರ ಮನಂ ಮನು ಪರಿಶೀಲಿಂಚುಕೋಡಾನಿಕಿ ಪರಿಕ್ಷಿಂಚುಕೋಡಾನಿಕಿ ಮನ ಸ್ತಿತಿನ ಗುರ್ತಿಂಚಿ ಮರಿ ಕಾಸ್ತ ಪ್ರಭುಕಿ ಸನ್ನಿಹಿತುಲಮೈ ಆಯನ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಡಿನಟ್ವಂಟಿ ಮನಸಾಕ್ಷಿನಿ ಕಲಿಗೆ ಉಂಡಾನಿಕಿ ಮರಿ ಈ ಧ್ಯಾನಮುಲ ವಲನ ಮನಮು ದೇವನಿನಿ ಸಮಿಪಸ್ತುಲಮೈ ದೀವನಲಕು ಪಾತ್ರಲಮು ಕಾವಲನಿ ನಿನ ಆಸಿಸ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನಾನ್ನಿ ಪ್ರಭು ದಯಾ ಕಿರೀಟಮಗ ಮನನ್ನು ಧರಿಂಪಚೇಸಿ ನೂತನಮೈನ ಮಾರ್ಗಾಲಲ್ಲೋ ಪ್ರಭು ಮನನ್ನು ನಡಪಿಂಚಟ್ಲು ಮನ ನಿರ್ಮಲಮೈನ ಮನಸಾಕ್ಷಿನಿ ಕಲಿಗಿನ ವಾರಮೈ ದೇವುನಿ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮನೆ ದೀಪಾನ್ನು ಚೇತಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರಲ್ಲೋಕಿ ವೆಳ್ಳಡಾನಿಕಿ ಸಿದ್ಧಪಡವಲಸಿನ ಸಮಯಮು ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವನಿ ಬಿಡಲಾರ ಈ ವಾಕ್ಯಂಲೋ ಈ ಕೀರ್ತನಕಾರುಡು ಎಂತೋ ವೇದನಾಭರಿತಮೈನ ಮಾಟಲ್ನಿ ವ್ರಾಸಾಡು ಎಂದುಕಂಟೇ ತನ್ನ ಚುಟ್ಟು ಶತ್ರುವು ಮುಟ್ಟಡ ವೇಸಿ ಉನ್ನಾರು ಆಯನ್ನು ಗುರ್ಚಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಂ ಚೇಸುಕೊಂಟುನ್ನಾರು ಇಂಕಾ ವಾರು ನೋರು ಶಾಪಮುತೋ ಕಪಟಮುತೋ ವಂಚನತೋನು ನಿಂಡಿ ಉನ್ನದಟ ವಾರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಂದ ಛೇಟುನು ಪಾಪಮುನು ಉನ್ನದನ್ನಿ ಈ ಕೀರ್ತನಲ್ಲೋ ಅನೇಕ ವಿಷಯಾಲು ಆಯನ್ನು ವ್ರಾಸ್ತು ವಚ್ಚಾಡು ಅಯ್ತೇ ಇಂತ ಬಾದಾದೃತ್ಪದಮೈನ ಮಾಟಲು ಆಯನ್ನು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಡಾನಿಕಿ ವ್ರಾಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ಗಲ್ಲ ಕಾರಣು ಆಯನ್ನಲೋ ಉನ್ನ ಒಕ ಅವಗಾಹನ ಏಂಟಿ ಅನಂಟೇ ಈ ಮೊದಟಿ ಪಲ್ಲವಿಲೋನೇ ವಾಕ್ಯಂಲೋನೇ ರಾಸಾಡು ಯಹೋವಾ ನೀವೆಂದುಕು ದೂರಮಗಾ ನಿಲ್ಚುಚುನ್ನಾವು ಆಪತ್ ಕಾಲಮ್ಲಲೋ ನೀವೆಂದುಕು ದಾಗಿ ಉನ್ನಾವು ಅನಿ ದೇವುನ್ನಿ ಒಕ ಪ್ರಷ್ನ ವೆಸ್ತುನ್ನಾಡು ಪ್ರಗಾರ ಚುಡಂಡಿ ಇಕ್ಡ ದೇವುಡು ತನಕ ದೂರಂಗಾ ಈ ವಿಪತ್ತುಲನ್ನಿ ಈ ಪರಿಸ್ತುತಲನ್ನಿ ಚುಸ್ತುಂಟೆ ದೇವುಡು ನಾಕು ತೋಡುಗ ಲೇಡು ದೇವುಡು ನಾಕು ದೋರಂಗ ಉನ್ನಾಡು ಆಯನು ನಾಕು ದೋರಮಗ ಉಂಡಬಟ್ಟಿಯೆ ಈ � ಈ ಶತ್ರುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿರುಚುಕ ಪಡುತ್ತುಂಟೆ ನೀವು ದೋರಾರ ನಿಲ್ಚು ಉನ್ನ ವೇಂಟಿ ಅನಿ ಆ ವೇದನತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡುತ್ತುನ್ನ ಮಾಟಲೆ ಈ ಮಾಟಲು ಅಯ್ತೇ ಮನ ಅವಿವೇಕಮಾಯನಟ್ವಂಟೆ ದೋರ ಪ್ರಿಲ್ಲರ ಆಯನ ಪ್ರಾರ್ದಿಂಚನ ಪ್ರಡಲ್ಲ ಸಮೀಪಮುಗ ಉಂಡೆ ವಡನಿ ಮರಪೆಟ್ಟು ವಾರಿಕ ಆಯನ ದಗ್ರೆ ಉಂಟಡನಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕು ಆಯನ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಮಿಸ್ತಾಡನಿ 
మనము ఆయనకు దూరముగా వెళ్లిపోతున్నామట చూడండి యశయ గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో మనం చదివితే ప్రభు ఇలాగ సెలవిచ్చుతున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటలతో నా ఎద్దకు వచ్చుతున్నారు పెదవులతో నన్ను గనపరచుతున్నారు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరముగా చేసుకుని ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు గమనించండి మన హృదయాలు దేవునికి దూరంగా ఉన్నాయట ఆయన దూరం కాలేదు మనమే అనేక విధములైనటువంటి ఆశల చేత ఏడవబడి లోకములో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు కానివ్వండి లోక కార్యక్రమాలు తన మునకలై మనం దైవ ప్రసన్నతను ప్రత్యక్షతను పోగొట్టుకుని వారమై పెదవులతో ఈరోజు ఆచారంగా ఆరాధిస్తూ ఆచారంగా వెంబడిస్తున్నట్లుగా కనబడుతున్నా మన హృదయాలు మాత్రం దేవునికి దూరముగా కనబడుతున్నాయట దూరాన నిలిచి ఉన్నాయట కానీ అది గుర్తించలేని అమాయకత్వం మనలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు దూరం అయ్యాడు దేవుడు దూరం అయ్యాడు దేవుడు దూరం అయ్యాడు కాదే మన హృదయంలో దేవునికి ఎంత స్థానం ఇచ్చి ఉన్నాం మన హృదయంలో దేవునికి ఎంత ఆధిక్యతను ఇచ్చి ఉన్నాం మనం ఆయనను ఎలా ఆరాధిస్తున్నాం ఆయనకు మనకు ఉన్న ఆ సత్సంబంధం ఎంత బలపరచబడుతుంది అనే ప్రశ్న మనం అనుదినం వేసుకోవాలి ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి లేకపోతే ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి మనల్ని మనం గుర్తించాలి మన హృదయంలో దేవునిని స్థుతించే ఆరాధించే ఆ యొక్క కాంక్ష ఆ యొక్క అభిలాష తృష్ణ ఎంతవరకు పెరుగుతుంది పెదవులతో ఆయనను ఆరాధించడమేనా లేదు ఆపద వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధికి వెళ్లి మొరపెట్టడమేనా ఇరుకులు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి విడుదలను ఆశించడమేనా లేక జీవితాంతం కృతజ్ఞులమై ఆయన సముఖంలో మన నమ్మకస్తులమై కొనసాగే యథార్థమైన జీవితం మనకు ఉన్నదా అందుకే ఈ రోజున మనము ఆయనకు దూరం అయ్యామా లేకపోతే మనకు ఆయన దూరం అయ్యాడా అనే ప్రశ్నకు ఈ రోజున మన మనసాక్షి సమాధానం చెప్పాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా చూడండి మనకు ఈ సందర్భంలో పేతురు గుర్తుకొస్తాడు ఎందుకంటే పేతురులో జీవితంలో జరిగిన ఒక అనుభవం మరి ఈ రోజున మనం ధ్యానించాలి చూడండి పేతురు దేవుని చాలా హత్తు కొనిన వాడుగా కనిపిస్తాడు ఎంతో ప్రేమించిన వ్యక్తిగా కనిపిస్తాడు ఇంకా పేతుర్ని ప్రభు కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాడు శిష్యులందరికంటే కూడా పేతుర్ని ఒక ప్రత్యేకమైన ధోరణిలో ప్రభు ప్రేమించాడు నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని పేతుర్ని అడిగాడు అంటే ఏసయ్య పేతుర్ని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో అలాగే పేతురు కూడా ఏసయ్యను ప్రేమించాలి అని ఆశపడ్డాడు ఏసయ్య అంతటి సత్సంబంధం ఉంది కానీ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే పేతురు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నట్లు ఆయనను అనుసరిస్తున్నట్లు ఆయనను ఆరాధిస్తున్నట్లు సేవిస్తున్నట్లుగా కనబడిన పేతురు హృదయంలో ఒక లోటు కనిపిస్తూనే ఉందండి ప్రిలరా లేఖనాల్లో మనం చదివితే ఏసయ్యను తీసుకుని వెళ్లి అన్యాయమైన తీర్పును తీర్చి న్యాయ విమర్శలో నిలబెట్టి ఆయనను చిత్రవదన చేస్తున్నారండి అలాంటి సందర్భాలలో మరి ప్రేమించిన పేతురు ఎక్కడుండాలి అండదండలుగా నిలబడి తోడు నీడగా ఉండి ఆ సందర్భంలో కావలసిన ఆదరణ పడుకులు పలకవలసిన ఈ పేతురు అలాగ లేడండి పేతురు ఆ సందర్భంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే దూర దూరాన దూర దూరాన దూర దూరాన నిలబడి ఆయనను దూర దూరం నుంచి చూస్తూ ఆశ్చర్యకరమైన బాధకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన అనుకుంటున్నాడట దీని అంతము ఏమోగునో అని దూరాన నిలుచుండి ఆయన చూస్తున్నాడట మత్తే స్వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వాక్యంలో వ్రాయబడిన సత్యం అండి దూర దూరముగా వెంబడిస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు దీని అంతం ఏమవుతుందో దీని అంతం అంటే ఆ బోధకుని హింసిస్తున్నారు అన్యాయమైన తీర్పులు తీరుస్తున్నారు న్యాయ విమర్శలో నిలబెడుతున్నారు మరి ఈయన అంతం ఏంటి ఇప్పుడు దాకా అద్భుతాలు చేశాడు ఇంతవరకు ఎన్నో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేశాడు గుడ్డి వాళ్ళకి కళ్ళు ఇచ్చాడు మోక వాళ్ళకి నోరిచ్చాడు కుంటి వాళ్ళని లేపి నడిపాడు పాపులను రక్షించాను అన్నాడు ఇన్ని మహత్ కార్యాలు చేసిన ఈయన అంతం ఎలా ఉంటుంది దీని యొక్క ఈయన యొక్క అంతం ఎలా మార్చబడుతుందో చూడాలి ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మునిపే చెప్పాడు పేతురు ఇలాంటి కష్టకాలం వస్తుంది నన్ను ఎరుగను అనే సమయం వస్తుంది కనుక నువ్వు పవిత్రంగా ఉండడానికి స్థిరంగా ఉండడానికి నువ్వు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేసుకో ఈ శోధన కాలంలో నువ్వు నీ స్థితిని కోల్పోకుండా చూసుకో అని హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ దేవుడు 
పేతురికి ఏసయ్య పేతురికి ఎన్నడూ దూరం కాలేదు కానీ పేతురే తనలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వాన్ని బట్టి దూరం అయితో దూరం అవుతూ దూరం అవుతూ దూరం అవుతూ వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎంతవరకు దిగజారిపోయాడు అని అంటే ఏసయ్యను తీసుకుని వెళ్ళి చిత్రవదన చేసి అక్కడ వాళ్ళు హింసిస్తూ ఉంటే ఈయన ఇప్పుడు చలి మంట దగ్గర కూర్చొని చలు కాకుంటున్నాడండి ఇప్పుడు ఈయన శరీరానికి వెచ్చదనం కావాల్సి వచ్చింది అంటే సుఖం కోరుకుంటున్నాడు అక్కడేమో ఏసయ్య శరీరము నాగటి చాలు వల్ల దున్నబడుతుంది ఆయన ముఖం మీద ముమ్ము వేస్తున్నారు న్యాయ విమర్శలో నిలబెట్టి అపహాస్యం చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఈయన చలి కాకుంటున్నాడు అప్పుడు ఆ చలి మంట దగ్గర కూర్చొని అప్పుడు వాళ్లతో లోకస్తులతో ఒకటైపోయాడు వాళ్లతో ఒకటైపోయి వాళ్లతో మింగిలి అయిపోయి ఇక లోకమే నేను నేనే లోకము అన్నట్లుగా ఒకటిగా కలిసిపోయి ఇప్పుడు దేవునికి భక్తిగా దూరం అయిపోయాడు ప్రిల్లరా ఇలాంటి దుస్థితి ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకుంటే మనలో మచ్చుకైన పడచూపకూడదండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధుడైన పౌరు చెప్పాడు శ్రమయైనను వస్త్రహీనతైనను బాధలైనను ఉన్నవైనను రాబోవునవైనను క్రీస్తు ప్రేమలో నుండి నన్ను ఎడబాపలేవు ఆయనలో ఒక తీర్మానం అదేంటంటే నా ప్రాణం పోయినా కూడా ఆయనలో నుండి నన్ను వేరు చేయలేవు అలాంటి దృఢమైనటువంటి మరి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నామా లేకపోతే శోధన కలిగినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు ఆయనను వేడనాడి తోలనాడి ఆయనకు దూరం అయిపోయి మనకు శ్రమ కలిగినప్పుడు దేవుడు దూరం అయిపోయాడు అని పలికే విధంగా ఉన్నామా మన హృదయం దేవునికి దగ్గరగా ఉందా మనం ఆయనలో నాటబడి ఫలిస్తున్నామా లేకపోతే ఆపద వచ్చినప్పుడు నాకు దేవుడు దూరం అయిపోయాడని సడుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నామా పేతుడి జీవితంలో బహు భయంకరమైన పరిస్థితి అంతవరకు ప్రాణం కంటే నేను ప్రాణం పెడతానయ్యా అన్నవాడు ఇప్పుడు దూర దూరాన దూర దూరాన వెంబడిస్తున్నాడు అంతము ఏమొగునోనని చూస్తున్నాడట కీర్తనకారుడైన మోసే అంటాడు తొంభైవ కీర్తన పన్నెండవ చరణంలో మా అంతమేటో మాకు తెలియపరిచయ్యా మా దినములు లెక్కించుకోవడానికి మా దినములు లెక్కించుకోవడానికి మాకు జ్ఞాన హృదయాన్ని దయచేయ్యా మా అంతం ఏంటి మా పరిస్థితులు ఏంటి మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఈ విశ్వాసాన్ని మేము కలిగి ఉంటామా ఈ నిరీక్షణ మాలో ఉంటుందా ఈ పరిశుద్ధత మేము కాపాడుకోగలుగుతామా మా అంతం ఏంటి మా అంతాన్ని మాకు తెలియపరచయ్యా అని కీర్తనాకారుడైన మోసే చెబుతుంటే ఈయనేమో పేతురు గారేమో ప్రభు యొక్క అంతం ఏమవుతుందో అని చూస్తున్నాడట ఈయన అంతం చూసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆ ఎడబాటు ఆ స్థితికి తీసుకుని వస్తుంది దేవునికి మనకున్న సహవాసం పటాపంచలైతే మన హృదయాలలో జనించే ఆ యొక్క ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి కనుక ఈ సంవత్సరాంతంలో నా ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని మనం దేవునికి దూరం అవుతున్నామా దేవుడు మనకు దూరం అవుతున్నాడు అని వివేచించి మనకు దేవునికి మధ్య ఉన్న ఆ యొక్క ఆ సంబంధం తెగిపోకుండా కాచుకొనవలసిన అవసరం ఉంది జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఉంది పేతురలా తెలిసి తెలిసి జారిపోకుండా మనం అపోస్తుడైన పౌలు వలె స్థిరముగా నాటబడిన వారమై ఆయన ప్రేమలో మనం ఏడిపారి మనము కదలని వారమై మనము ఆయన ఆయన మనము ఏకమై బ్రతికే బ్రతుకుని మనం ధరించుకొని నిలవాలని ఆసిద్ధం రాబోయే సంవత్సరాలలో పవిత్రమైన మనసుతో పరిశుద్ధమైనటువంటి మనసాక్షితో ఆయనతో అంటుకట్టబడిన వారమై ఏ సైతో కలిసి అడుగులు వేస్తూ నూతన సంవత్సరానికి మనం వెళదాం అలాంటి అనుభవాల కొరకు ఇప్పటి నుంచి సిద్ధపడదాం పొరపు వాటి కృప మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తాను కృపా సత్య సంపూర్ణుడా పరిశుద్ధుడైన ఏసయ్య మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నానైనా ఇదిగో ఈ పూట ధ్యానం కొరకై మేము చదివిన ఈ వాక్యంలో భక్తుడు నీవేళ దూరం అయ్యావు అని ప్రశ్నించిన ప్రశ్నకు మేము స్పందిస్తూ ఉన్నాం నిజమే మీరు మాకు అన్నటికీ దూరమైన దేవుడు కాదు మేమే మీకు దూరం అయిపోతున్నాం మేమే మిమ్మల్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం ఆ విషయాన్ని గుర్తించుకుని నాయనా మేము పేతురు వల్లే దూర దూరాన్ని వెంబడించే వారము కాకుండా మీతో అంటు కట్టబడి శ్రమలైనా ఇబ్బందులైనా కరువులైనా ఖడ్గమైనా ఉన్నవైనా రాబోవునవైనా ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా నాయన మేము నీతో కూడా స్థిరముగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని వేడుకొని చున్నాను పేతురు అన్నాడు మీ అంతం ఏమవుతుందో అని చూచాడు కానీ మోసే మా అంతం మాకు తెలియపరచమని ప్రార్థించాడు ఆ రీతిగా మమ్మల్ని మేము గుర్తించుకొని మేము పశ్చాత్తాప్తులమై మిమ్మల్ని వెంబడించడానికి సహాయం చేయమని ఇదిగో ఈ దినము ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన ప్రతి బిడ్డను మీ చెట్లుగా పగిస్తున్నాను దీవించండి ఆశీర్వదించండి నీ బిడ్డలు నీతో కలిసి సహజీవనం చేయడానికి కృపణను గ్రహించి నడిపించమని మీతో కలిసి ఉన్నందున 
కలిగే దివ్యమైన ఆశీర్వాదాలు ఒక్కొక్కటిగా మేము అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయమని మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఏసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆ మెన్ ఆ మెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రవదించుకునిగాక ఆ మెన్